Tahun ni Redmi membuat satu kejutan yang saya rasa memang terbaik lah Yang mana dia memerlukan sebuah peranti di bawah harga RM500 Yang cukup padu, cukup mantap dari segi spesifikasi Assalamualaikum dan hai Jadi dalam video kali ni kita nak buat review tentang Redmi 9 Apa yang padu sangat dan apa yang mantap sangat tentang peranti ni Jadi jom kita mula Untuk pertama anda, Redmi 9 dijual dengan dua jenis wire iaitu 3GB RAM, 32GB memory dengan harga RM499 Kemudian kita ada satu lagi wire iaitu 4GB RAM, 64GB memory dengan harga RM599 Dekat Malaysia, peranti Redmi 9 ni dah dilancarkan Jadi anda boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada Saya ada sediakan link dekat bagian bawah Kalau anda nak beli dekat kedai fizikal pun dah ada dijual dah So anda bolehlah cek kedai mana-mana kan Nak tengok Redmi 9 ni best ke tak Untuk Warna warna dia ada tiga jenis warna warna Yang mana kita ada sunset purple Kita ada ocean green dan yang macam Saya pegang carbon grey Warna dia sebenarnya macam flat je tapi bila Kena cahaya nampak cantik So untuk video kali ni saya menukar warna 3GB RAM 32GB memory yang mana yang Paling murah dalam pasaran untuk Redmi 9 Dia punya spesifikasi tu memang cukup Padu lah dia ada screen full HD plus Dengan harga 499 Mana nak dapat tak cukup dengan tu Kita ada bateri 5020mAh Dengan penjelasan pantas 18W Oh memang mantap Redmi 9 ni So sekarang kita nak mulakan review kita dari segi skrin terlebih dahulu Redmi 9 mempunyai skrin 6.53 inci Full HD Plus dengan takut dekat bahagian atas Memang agak menunjukkan bahawa Redmi 9 ni dia ada skrin Full HD Plus Memang bagi saya Oh mantap ni Full HD Plus dengan harga dia bawah RM500 Cuma satu benda yang saya kurang minat lah dari punya skrin ni Ialah dia punya pencahayaan Dia punya brightness Bila nak guna dia bawah pencahayaan yang terang Ataupun dia bawah cahaya matahari dia punya brightness tu tak terlalu terang So mungkin anda agak struggle sikit nak guna Tapi disebabkan dia punya harga tu di bawah harga RM500 Boleh lah saya maafkan sikit kot Redmi 9 ni dia punya screen tu kan Lagipun dia punya quality ialah Full HD Plus So agak berkuasa Cuma tu lah kalau boleh lah lepas ni Redmi Tolong lah dia punya brightness tu tinggi sikit Baru lah tak struggle Dan mungkin anda tertanya-tanya dia punya spec untuk screen sama je kan Macam Redmi Note 9 Jawapan dia ialah ya yeah. Cuma nya untuk Redmi Note 9 tu dia punya brightness tu agak tinggi sikit so tak adalah seraga dia bawah pencahayaan yang sangat terang dari segi rekaan ok yang tengok kat bagian depan ni kita tengok lah screen full HD plus dengan takut kat bagian atas takut jenis water drop kat sini so dekat bagian belakang anda tengok rekaan dia nampak warna dia nampak bila kena cahaya memang cantik dan kat bagian belakang ni dia ada macam kekemasan yang halus-halus jadi dia agak grip bila anda pegang so bagi saya rekaan macam ni memang cun lah kalau ada calar-calar manja pun tak berapa nampak sangat sebab dia grip kan kat bagian belakang ni Kemudian dekat bagian kamera dia pula Dia macam ada rekaan yang bulat Ah, dekat sini dia start licin lah So bagi saya rekaan belakang ni memang cantik Kemudian kita ada kamera memanjang Sini ada kita ada tiga kamera Kita ada fingerprint sensor Kemudian kita ada satu lagi kamera kat bagian tepi Peranti ni tak terlalu tebal sangat Mungkin agak berat sikit Tapi bagi saya memang selesa dia pegang Dan anda pegang tu memang rasa solid Dan kalau anda tertanya-tanya Ada tak LED notification Sayangnya Redmi 9 kali ni tak ada LED notification jadi dekat bagian atas kita ada mic dan juga IR blaster Dekat bagian kiri kita ada slot SIM yang menyokong dua SIM serentak Serta satu slot untuk memory card Dekat bagian bawah kita ada headphone jack Kita ada mic, kita ada slot USB tak C dan juga speaker Dekat bagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi Dekat bagian belakang kita ada empat kamera berserta flash dan juga fingerprint sensor Dekat bagian depan kita ada skrin 6.53 inci dengan takut Sekarang kita bercerita tentang prestasi untuk Redmi 9 dia ada dua jenis warian yang mana kita ada 3GB RAM dan juga 4GB RAM Benda-benda berat macam kita nak main game ke apa ke Dia punya multitasking tu agak kurang memerangsangkan Jadi saya sarankan kalau nak main game Anda perlu clearkan RAM terlebih dahulu baru anda start game anda Kalau tidak mungkin anda akan rasa dah prestasi dia tak begitu lancar Saya tak apa pasti sebenarnya Tapi saya rasa macam dia punya software iaitu MIUI Level dekat Redmi 9 ni Macam kurang optimize Saya tak sure adakah memang Redmi nak buat secara sengaja ataupun tak sengaja tapi saya mengharapkan ada update lah daripada Redmi untuk peranti ni jadi Redmi tolonglah jangan anak tirikan Redmi 9 ni kesian dia tu benda-benda ringan tak ada masalah lah Redmi 9 ni memang lancar je cuma benda-benda berat tu nak kena clearkan RAM manual tu macam leceh sikit lah sebelum ni saya guna MIUI 11 dekat Redmi Note 9S saya memang rasa memang dia punya software tu dah fully optimized tapi bila guna Redmi 9 ni rasa dah macam downgrade yang agak banyak jugalah 
So apa pendapat anda yang guna Redmi 9 tu Apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah Saya pun nak tahu juga dia punya software tu Sebab macam rasa downgrade sikit Dan kalau anda nak beli peranti yang boleh digunakan Untuk jangka masa yang lama Saya sarankan Redmi 9 Tapi dengan warna 4GB RAM Sebab yang itu dia lebih ok lah untuk multitasking So overall untuk dia punya prestasi Redmi 9 ni dia macam kurang um sikit ha, Tapi tak takpelah di bawah harga RM500 Boleh dikatakan not bad lah Sekarang kita bincang sikit dari segi gaming ha, Untuk gaming ni boleh dikatakan smooth untuk kebanyakan game Cuma grafik dia tak terlalu tinggi lah dekat sini Dan kalau anda tengok kalau grafik macam intense sikit Mungkin anda boleh nampak frame drop Kalau anda tak percaya anda boleh tengok video gaming saya Tentang Redmi 9 dekat channel saya Jadi jom kita sama-sama check selepas video ni Untuk Mobile Legends anda boleh jalankan HDR graphic setting dekat sini Dengan grafik high yang mana bagi saya memang cun Untuk PUBG Mobile Redmi 9 boleh menjalankan grafik HD setting dengan frame rate high Bagi saya Redmi 9 ni untuk PUBG memang betul-betul mantap dengan grafik yang agak tinggi cuma bila intense mungkin anda akan nampak sedikit frame drop satu benda yang saya sangat suka lah dekat sini bila saya main game punya suhu tu tak terlalu tinggi sekitar 40 balik tinggi pun 42 macam tu je so bila anda main tu anda tak adalah terasa macam terlalu panas kat bahagian belakang ataupun kat bahagian screen sampai anda rasa macam nak melecek lah jari so satu benda yang saya kagum lah dekat sini walaupun ialah chipset Mediatek terkenal dengan benda-benda panas tapi kali ni dia agak sejuk sikit so saya pun rasa macam ah lega sikit seterusnya kita bincang sikit tentang bateri dia ada bateri 5020mAh dan dia ada fast charging 18V cuma benda yang saya tak dapat suka ialah Redmi dia tak bagi adapter dekat dalam kotak ni so adapter dalam kotak ni adapter yang biasa sahaja jadi kalau anda nak rasa pengecasan pantas kat sini anda kena belilah adapter yang lain dekat pasaran contoh macam Ugreen pastikan adapter tu menyokong fast charging yang mana 18W pun dah cukup cun kalau anda jenis guna untuk benda-benda berat mungkin anda rasa lah dia punya battery drain tu agak tinggi sebabnya dekat sini ialah dia punya chipset tu masih lagi 12 nanometer so dia punya battery drain tu agak tinggi lah saya dah cubalah main mobile legend bila saya main mobile legend penurunan untuk masa sejam sekitar 16 hingga 18% menggunakan grafik HDR juga high untuk PUBG pula dia punya penurunan tu agak tinggi sedikit yang mana penurunan sekitar 18 hingga 20% so peranti ni saya tak canangkan sangat untuk grafik benda-benda berat ataupun aplikasi berat untuk benda-benda ringan okey lah media sosial Facebook ke WhatsApp ke kan tak ada masalah 5020mAh untuk kegunaan biasa memang cukup tahan dekat peranti ni dari segi kamera ah sebenarnya Redmi 9 ni dia ada kamera yang agak baik juga di bawah harga RM500 tapi untuk tangkapan biasa bagi saya lah saya boleh katakan antara yang terbaik di bawah harga RM500 anda boleh tengok dia punya warna tu mungkin lah macam agak over sikit tapi bagi saya memang sangat cantik Cuma anda perlu pencahayaan yang sangat baik Kalau pencahayaan anda tu kurang baik Anda mungkin nampak macam ada noise yang agak banyak Dekat tangkapan anda Kemudian kita ada ultra wide Yang mana bagi saya ultra wide dia boleh tahan juga Tak lupa juga kita ada 5 megapixel untuk makro Yang mana bagi saya makro dia sebenarnya macam boleh tahan lah Tapi bukan antara yang terbaik untuk kamera makro Dan last sekali kita ada 2 megapixel untuk portrait Yang mana untuk portrait ni dia sebenarnya macam Dia akan makan sikit lah kawasan blur untuk objek kita fokus tapi bagi saya overall sebab dia harga RM500 ke bawah bagi saya not bad je dia punya portrait mode tu anda boleh tengok lah tangkapan yang saya dah cuba dekat Redmi 9 ni boleh dikatakan dia punya tangkapan tu memang agak ok jugalah untuk peranti di bawah harga RM500 untuk tahu anda dekat sini kita tak ada night mode so kalau anda nak buat tangkapan malam memang saya boleh katakan memang agak hancur lah kat Redmi 9 ni memang tak cantik so Redmi 9 ni ada beberapa option untuk kamera kita ada slow motion kita ada short video kita ada video kita ada foto kita ada portrait dan juga pro mode dekat pro ni memang untuk orang yang pro sajalah dia boleh setting untuk apa yang dia suka kamera hadapan Redmi 9 ni boleh dikatakan agak bagus dan agak baik untuk selfie mungkin lah untuk mode portrait anda boleh nampak lah dia kawasan blur ni tak begitu bagus tetapi bagi saya hasil tangkapan untuk Redmi 9 ni boleh dikatakan agak cun walaupun dia punya gambar tu tak berapa detail untuk rakaman video boleh saya katakan agak bagus juga untuk peranti dia buat harga RM500 dekat sini setting yang paling tinggi anda boleh gunakan ialah 1080p dengan 30 frame per second dari segi keselamatan dia ada fingerprint sensor dan juga face unlock ha, dia punya fingerprint sensor sebenarnya agak pantas juga so jom kita cuba sama-sama dia punya fingerprint sensor so 1, 2, 3 ok anda boleh tengok dah buka ok sekali lagi 1, 2, 3 
Ah terus buka Laju juga sebenarnya Fingerprint sensor dia Kesimpulannya Dengan harga di bawah RM500 Untuk waran 3GB RAM 32GB memory Boleh saya tekan Memang Cun lah Redmi 9 ni Dia tak tahu habis tahun ni Setakat Julai 2020 ni Saya boleh katakan Redmi 9 ni Raja untuk sebuah peranti Kelas permulaan Di bawah harga RM500 Pesaing lain yang boleh cucuk rapat Dengan Redmi 9 ni Ialah Realme C3 Haha Realme C3 pun not bad juga sebenarnya Dekat Redmi 9 ni Anda boleh dapat sebuah desain yang sangat cantik dekat bahagian belakang dengan empat kamera dan tak lupa juga kita ada bateri sebesar 5000mAh dan tak cukup dengan tu kita ada fast charging 18W dan 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 haa kita ada slot untuk USB type C dekat bahagian bawah ni dan yang paling padu sekali lah saya boleh katakan punya screen full HD plus Ooh, itu memang satu benda yang sangat sangat menarik dekat sini jadi apa pendapat anda tentang Redmi 9 kalau tanya saya memang ini memerlukan sebuah peranti killer lah untuk peranti ke kelas permulaan di bawah harga RM500. Kalau anda ada pendapat yang lain, apa kata anda komen juga dekat bahagian bawah. So, kita share-share lah pendapat tentang Redmi 9 ni. Barulah orang boleh pilih adakah berbaloi untuk beli ataupun tidak. Jadi, macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.